memberikan kepada Anda pernyataan dari uh, Kapolda Jawa Timur, Saudara, yang tadi sudah menyampaikan keterangan ke Jatim, uh, Kapolda Jatim uh, Imam Sugianto berikut ini. Tanggal 4 Maret pukul 10.19 WIB di kantor, kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbi Mabda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa uh, temuan uh, bahan ledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di uh, Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Yang standar. Jadi sisa-sisa uh, bahan produk itu disimpan di uh, sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak, Alhamdulillah uh, sementara tidak ada korban jiwa, kerugian material kantor sama satu mobil uh, Dimex yang berisi perlengkapan untuk meledakkan jipom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lapor, kemudian dari uh, didampingi oleh Gegana sendiri, sedang olah TKP, mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak, mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap, kita akan uh, informasikan kepada rekan-rekan media. Kembali kami informasikan saudara ledakan yang terjadi di Mako Brimob Surabaya Jawa Timur pada pukul 10 lebih 20 waktu Indonesia Barat pagi tadi berasal dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang seharusnya akan dimusnahkan. Ini informasinya didapatkan dari pernyataan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto yang baru saja menyampaikan keterangan kepada media. Sisa-sisa temuan bahan ledak tersebut seharusnya dimusnahkan karena sampai saat ini Mako Brimob Surabaya tidak memiliki gudang penyimpanan untuk sisa-sisa temuan bahan ledak. Tidak ada korban jiwa, kerusakan material berupa satu kantor dan juga satu mobil rusak akibat ledakan.